kwa mwaka elfu mbili na kuminanane, mwaka huu ambao umeisha, vipi upande wa kazi zako, umeenda vipi upande wako? Ya, mini weze tu kumshukuru mungu kwa sababu wa, na mimi kila atua ni dua na anachokifanya kama na uona mwanga kwa mbele pale ila uh, kama unavyojua mtaftaji mm. choki mm. au anaitafuta au anaijituma atakiwi kusema nimechoka na hajafika so. anatakiwa kusema nimekamilisha mission nililokuwa nataka kufanya kwenye kumbukumbu kumbu za nyimbo zako zote zile ambazo umeshawahi kutoa ni nyimbo ipi ambayo unahisi ilifanya vizuri sana Muga Cherere Unafikiri kwa nini? Na mini kwamba ilikuwa kwenye eh, imaya kubwa Na ilikuwa na support kubwa pia Na ilikuwa ni introduction kubwa na Video na maandalizi pia ilikuwa makubwa kuliko kazi zangu zote nizofanya nizo mwaka ulopita Unamisi company labda ya mtu gani kususa ni pale WCB? Na misi company ya ote ya ote lakini mtu ambaye nilikuwa naye sana muda mwingi ilikuwa ni Diamond na mimi kwamba kampani ya ote kwa sababu WCB tulikuwa tunaishi kama family. Okay. Yaani ni mfano we ulikuwa na family afu upo nje ya family. Kwa hiyo unakuwa unakumbuka kwamba this time kama asubuhi hivi angekuja mtu labda mkazinguana japokuwa matani na vitu kama hizo. Hmm. Lakini na miss vitu vingi sana kiasi ya kwamba uh, ni unajua wanasemaga ya wanasema kumbukumbu huwa zinajirudia hususan pale unapokuwa mwenyewe au unapokuwa na mawazo ya kutazama muda huu kama ningekuwa nafanya kitu fulani alafu na kipo yani kitu kama hicho unahisi kama ungekuwa umetusua yani ume kazi zako zimeenda sana leo unge unge ungeomba unge msamaha labda WCB ni moja ambayo mimi nimeamua au nimesimama kama mimi na kutazama wapi nilipokosea kwa sababu kiumbe au binadamu mwema ni yule ambaye anatazama wapi nimekosea na wapi naelekea. Kwa hiyo nikitazama wapi nilipokosea lazima nikajisafishe mi mwenyewe ili niweze kusafisha njia ya kule napoelekea. Ila hata ningekuwa tajiri au ningekuwa labda mfano kama Mo Baresa mm. bado still ningekumbuka tu kwamba wani watu ambao walikuwa ni miongoni mwa moja ya familia yangu na kuna tofauti baina yangu na wao ningewafata na kuwaomba msamaha mimi naamini hicho kwa mfano labda WCB wakasema okay mwanangu kibo ye njoo hapa wakakuita right alafu wakakwambia hatutaki uimbe kabisa dili na mavazi tu utachukulia je mimi nitapokea kama kazi kwa sababu unapopewa kazi tunaimba ili tupate hela mm. na mtu kakupa kazi na kakuelekeza kwamba we lazima usimame kwenye hichi kitengo ili upate hela Na amini kwamba lazima utasimamia ilo zoezi ili uweze kupata hela. Sasa maswala kuimba, maswala designer na nini. Vitengo ni vingi tu. Umona, mm. mtu anaweza kukupa na ukaweza kufit. Mm. Na maswala kuimba ni tunatafta hela. Na ukipewa kitu kingine kina kupatishia hela. Ni wangapi waloko na imba na wameacha kuimba. Kwa sababu ya mitikasi mingine ambayo imewaziwia wao kuimba. Kuna watu baada mpaka leo wanaamini kwamba kitendo cha kutoka WCB ni, ni kwa sababu ulianza kuimba. Ulipata brace zote mpaka uh, ukaanza kuachana nyimbo zako? Yeah, naamini ukizingatia hata hiyo Mugacherere ni nyimbo tulifanyia kabisa mjengoni WCB wasafi. Na tukaenda kufanya video South Africa. Na hata ukitazama bendi scene mtu ambaye alikuwa na direct ile video ni Diamond. Kwa hiyo Uwezi kudirecti kitu ambacho hauna bless nacho. Kwa ni moja ya kuonyesha kwamba alikuwa napenda wa alikuwa na hobi ya kuona mimi na fanya kitu flani. Domana nimeisema mwanzo kwamba kuna vitu ambavyo unoza kufifanya ukiwa na mawazo au ukiwa na, na, ku, ukiwa na kujifikiria. Siwezi kusema kujifikiria potofu apana ni kujifikiria wewe kwamba unoza kufanya beta na ya kile kitu ambacho ulikuwa ulichokuwa uli, uli unafanya zamani. Kwa hiyo uh, inaweza kuwa ni kutofautiana na akili yako wewe mwenyewe binafsi nikiwa na maana kwamba mi naweza kuwa nimetofautiana na akili yangu binafsi kwa kuona kwamba mi pote naweza kufit na naweza kufanya. Wiki jana hapa Babtale uh, moja kati ya viongozi wa WCB wame post picture fulani na wewe ukiwemo ndani akauliza kwamba tagi unae 
mjua muulize mavazi ya, ya na damsha uliona ile picha eh, pia nimeona na watu wengi walinitagi sana ulichukuliaje mimi nime, nimepokea tu kwa baada ya kuiona nikaona kwamba uh, unajua mtu paka anakuposti kwenye peji yake pia akaweza kwa kukuweka wazi kwenye watu zaidi ya ana ana, ana, ana followers zaidi ya laki laki na upuuzi mm. ni kwamba uh, ni moja ya kuonyesha kwamba ningekuwa mimi adui sana nisingeweza kupewa nafasi au asingeweza kuniweka pale au angeweka hata alama ya msalaba ile picha mimi nilivyoiona niliona kwamba ni miongoni mwa watu ambao ni mzazi ambaye bado ana huruma na mwanae kwa hiyo mm, kwa hiyo eh, paka na kuposti vile kwamba bado kuna memory unajua si ni binadamu mimi naamini kwamba tale naweza kuwa nilimkosea labda kosa moja lakini kuna tisina tisa pia naweza kuwa nimefanya labda mazuri angekuwa labda ana uadui na mimi angeweka hata alama ya msaraba au rest in peace huyu jamaa tupo naye tena unamwambia nini babtali babtali mimi namwambia tu ni muombe msamaha mbele ya jamii kuna mengi aliongelewa kuhusu yeye ambayo alikuwa ni dhahiri kwenye mitandao na nyuma ya mgongo pia mimi kama binadamu ni muombe msamaha tu kama binadamu ni mkosaji ni kijana ambaye nahitaji amani nahitaji ushauri wake pia yupo kwenye mziki mm. kuna kitu labda naona nitahitaji alafu hicho kitu anaweza kunisaidia ni babtale okay. na kile kitu siwezi kukipata pia bila kumpata babtale huenda nitamhitaji kwa hiyo bado yani mimi ni naweza kusema ni mchafu siwezi kuyakimbia maji lazima nita, mtafuta na aweze kunisaidia kwa kile ambacho kitachohitajika na bado pia still sio salamu tu yupo mkubwa fela okay. yupo salamu ni watu ambao nahitaji msaada wao mkubwa kwa sababu wao wapo kwenye sanaa na wapo kwenye mzunguko wa kitu chochote ambacho wataona kwamba hichi kitu anaweza kufit cowboy kwa nini tusimpe sasa ni moja tu ya kuonyesha kwamba mimi niweze kutoa tofauti zangu ambazo zipo kati ya hawa watu ili tuweze kuishi kwa usalama kwa amani na tuweze kufika kwa sababu mimi naitengeneza future yangu haijalishi mtu yoyote au mtu ambaye atakuwa nyuma yangu au mtu wa pembeni ataongea mimi naitengeneza future yangu na nahitaji kuwa mtu wa amani na kutengeneza kariya yangu iweze kuwa ni moja ya uh, mtu akiona ajifunze kwangu kupitia kila kitu kama una vyojua ni baadhi ya watu wachache sana wanaojitambua mm. na kuweza kujiweka kwenye mazingira ya wao kuonekana watu mbele za watu wazo la kutaka na kufanya kuomba msamaha sio lilikuja muda gani ulikuwa kwenye 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 moment zipi na ilikuwa ni lini exactly eh yeah, naweza kusema tu kuna kipindi kuna kipindi fulani hivi nimelala nilikuwa nimelala basi ndoto zangu zikawa zina kwamba nipo WCB. Sikumbuki nilikuwa nafanya kitu gani lakini nakumbuka nilikuwa na wana kama tuko tuna a, a, arrange kuna kitu tulikuwa tuna arrange ili tuweze kufanya siku ya kuamkia. Kati kama wazo ndoto ilikuwa ndefu sana lakini nikaja kujikuta asubuhi nilivyoamka nikasema da. Kwa nini hii picha ya hawa watu ambao nilikuwa nafanya nao kazi imenijia kwenye ndoto? kama binadamu nikaona bila shaka kuna jambo ambalo linahitajika japokuwa this time hakuna wataalamu wakuweza kukufafanulia ndoto kwamba hii ndoto ilikuwa inasemaje ilikuwa inafanyaje lakini jukumu langu tu likaona kwamba hawa watu pia ni muhimu mimi kutafuta suluhisho ili niweze kuwa nao tuishi kwa amani kwa sababu ndoto nyingine zinakuja uenda Mungu anakuwa anakuambia jambo lakini kupitia njia ya ndoto na wewe una upeo wa kujua hii ndoto inamaanisha nini. Kwa mfano labda, kwa mfano tu, mtu akakwambia huyu kaomba msamaha labda kwa sababu aliona ile picture ya ba, ya babtale kaposti. Mtu akisema hivyo utamchukuliaje? Mimi siwezi kumjaji kwa kile atachukua ameamua kusema, lakini ni maamuzi yangu, akili yangu pia ambayo imefanya mimi niweze kufikiria kwamba nachokifanya 
siku lazimishwa mm. ni majukumu ambayo mimi mwenyewe nimekaa baada ya kufikiria na kutazama hawa watu na wapi nimekosea pia ila kama ile picha imepostiwa kama nilivyosema awali ni moja ya kuonyesha kwamba Babtale ni mzazi pia ni mtu ambaye anaona kwamba huu kijana ni bwana mdogo tu atakuwa ndo yani yupo ni mpya kwenye sanaa yani kuna vitu atakosea na aja ajajua hii sanaa labda ndio inamkaribisha kwa hiyo ni mtu ambaye alivyo ni posti vile pia mimi nimepata comment za watu ah babtale huenda na kumisi WCB wana kumisi na vitu kama hizo lakini huku tayari mimi na maamuzi yangu mm. kwa sababu wale hata wangeniambia vile kama ningekuwa sina maamuzi nisinge face camera na kuweza kuwaambia watu kwamba naomba msamaha una muda gani toka umetoka WCB mpaka leo mwezi wa kwanza mwaka 2019 nafikiri kifika tarehe eh, tarehe 14 ya mwezi ujao itakuwa ni miaka mitatu nafikiri kitu kama hicho ume experience nini nime experience kujua wanadamu nime experience ku kujua utu nime experience kujifunza kile ambacho kilikuwa mbali na mimi kwa sababu uh, that moment nilikuwa kama sehemu kama ushuani naweza kusema alafu nimekuja uswailini kwa hiyo uswailini na, nakutana na matukio mengi mengi alafu najifunza vitu vingi lakini more experience ni kujifunza namna gani watu wanaweza kuishi kwa amani na kutoku tofautiana tofautiana kwa sababu kuna baadhi ya watu wanakuja kwa sababu ya kutengeneza na kuna baadhi ya watu wanakuja kwa sababu ya kubomoa ila nikajifunza kwamba watu ambao nilikuwa nao walikuwa ni sahihi kwa kuweza kunielekeza kule ambapo palikuwa ni sahihi kwa experience yako hiyo yote unamshauri nini ili chimafoko uh, siwezi kuingia kwenye personal life ya mtu kama unavyoona mimi maamuzi yangu ya mwanzo na ya sasa ni tofauti kama ilivyokuwa. Mm. Kwa hiyo yeye pia ana msimamo wake na siku ataona labda wapi ni sahihi mm. atajua wapi pa kusimama na wapi pa kuzungumzia. Lakini mi point yangu ilikuwa ni kutaka kuweka wazi na kutoa tofauti na kuweza ku ili mimi niweze kuwa kwenye harakati za kusimamisha kazi zangu na kuonyesha sina tofauti na watu kwa sababu unapokuwa unaonekana na tofauti hata labda baadhi ya watu huu ni mkorofi Mm. Nini wenzake amewakosea. Kwa hiyo nahitaji niitoe hii tofauti ili niweze kuitengeneza future pia na kujitengeneza mimi kama mimi brand yangu. Mara ya mwisho kuwasiliana na Zari ilikuwa lini? Ndio. Muda sana. Muda sana katika watu ambao labda ningi Sizani kama ningewasiliana naye sina biashara naye. Sizani kama inaweza kumeki. Lakini hey how you doing? Mm. Zinachukua muda pia ila sina mawasiliano naye nina muda kabisa nafikiri hata miaka miwili kitu kama hicho. Sawa. Una wajaji vipi binadamu kwa maneno matatu? Binadamu na wajaji kwa uh, kusema kwamba kuna vitu tunaviona kwa macho. Mm. Ila kiundani sio ndo maana halisi ya kile tunachokiona. Na ndo maana demu wako akachukuliwa aka eh? Sala la demu wangu ni kama binadamu unajua binadamu pia uh, kuna watu wanaweza kukuona uko na mtu mm. wakaona unafaidika sana mm. kwa hiyo wanakutengenezea majungu ndio wale wale wanadamu pia wanakuzunguka wale wale wanakuwa masnichi wale wale wanakuzungumzia kwa kutengenezea picha mbaya yule ambaye anakuamini asiweze kukuamini pia ukizingatia mimi kama demu wangu tulikuwa tunaishi naye na vitu kama hizo lakini baadhi ya watu walikuja wakatengeneza skendo na nini kuonyesha kwamba kiubo ni mtu wa mademu kiubo ni hivi na vile Kwa hiyo ni moja ya kuonyesha wale wale binadamu pia ndo wanakutengeneza na wale wale ndo wanakubomoa. Na karibia kuiacha maiki ijapokuwa bado naipenda. By the way mimi naitwa Edi Nyota. Mkaka mkaka flani hivi ambaye mtano ananiita paradiso nafikiri kwa sababu ninanyoa sana upara au sio eh. Na huyu hapa anaitwa Cuboy Msafi Cuboy himself. Instagram says unatumia nani? Natumia Msafi Cuboy Msafi underscore TZ. Eh, account yangu ya mwanzo wamechukua, wamehack na paka leo sijaipata. Hata kwenye makaburi ya Instagram haipo kabisa. Follow ni follow pale kwenye Cuboy Msafi underscore TZ. Mm. Naamini kuna mengi sana ambayo yapo ukiwa unanifuatilia pale naamini kuna adapt nyingi sana zitakufikia. Kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. 
Bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tuwe familia moja. Tiki TV ki akili zaidi. Kama una lolote unaweza ukatupia comment hapo chini then wamoka na say then I'm out. Goodbye. Asubuhi tarehe moja jioni mwisho wa mwezi.